ജീസസ് വോയിസിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ ദൈവം തന്നല്ലോ ഈ ദിവസം യേശുവിൻ്റെ നാമത്താൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ ഇന്നത്തെ വചനം വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നിന്നോട് വചനത്തിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കാൻ പോവുക ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഭയങ്കരമാണ് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ കൃപ ഭയങ്കരമാണ് ദൈവശക്തിയുടെ അമ്മയെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഭയങ്കരമാണ് ആ കൃപ നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കാം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് പോകാം പോകുകയാണ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ ഇടയായത് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബം ചില പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനാ ടീം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായി ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വചന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം അവർ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തെ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക കർത്താവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശു ആ വിഷയത്തെ തുടരണമേ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ നീതിയുള്ള കരം അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വെളിപ്പെടണം നിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ചലിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഹാലെ ലൂയ ഈ വചനം കാണുന്ന മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണം യേശുവിന്റെ കൃപ അവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് അവരെ പൊതിയണം അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ സന്തോഷം തരുന്ന ഉല്ലാസം തരുന്ന ആനന്ദം തരുന്ന നിത്യത തരുന്ന ആ ദൈവവചനം ശ്രമിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം മനുഷ്യന് സഹായിക്കുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് ചില പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നീ ഒറ്റയ്ക്കാൻ നിനക്ക് തോന്നും അല്ല സഹായിക്കാൻ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഇതാണൊരു ദൈവഭൈതൻ്റെ ധൈര്യം ഇന്ന് പകൽ ആൾ ബലവും രാഷ്ട്രീയ ബലവും സ്വാധീനങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ഹലലുയ്യ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ നല്ലൊരു ഹലലുയ്യ പറഞ്ഞാട്ട് എന്നാൽ നൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉന്നത ഭാവവും നികള ഹൃദയം ഉള്ളവരെ ഞാൻ സഹായിക്കയില്ല ഉന്നത ഭാവവും നികള ഹൃദയം ഉള്ളവനെ ഞാൻ സഹായിക്കയില്ല ദൈവം പറയുക ഉന്നത ഭാവം ഉള്ളവനും നികള ഹൃദയം ഉള്ളവനെയും ഞാൻ സഹായിക്കത്തില്ല സ്വത്രം ഇപ്പോൾ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉന്നത ഭാവവും നികള ഹൃദയവും എൻ്റെ ഞാനാണ് കോട്ടയം അമ്മ ഓടിക്കുന്നതെന്നുള്ള രീതി നടക്കുന്നതിനെ ഒന്നും ദൈവം സഹായിക്കത്തില്ല എന്നാൽ മിണ്ടുന്നില്ല ഹലല്യ ഉന്നത ഭാവവും നികൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന നികളികളോട് ദൈവം ആ നമുക്കൊക്കെ നികളുണ്ടോ ഒത്തിരി കൂടുതൽ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ എന്താ മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പം നിൻ്റെ പല പരാജയത്തിൻ്റെയും കാരണം നികളമാണ് ആശയാവൻ്റെ നാശത്തിനായിട്ട് നികളിച്ചെന്ന സ്തോത്രം ഒരാമിയും പറയണം അപ്പം നികളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പം ആമി സ്തോത്രം അത് പരാജയത്തിന് അതുകൊണ്ട് നികളിക്കാതിരിക്കാൻ നികളിച്ചിട്ട് ആ സാത്താൻ വന്ന ശിക്ഷ കണ്ടോ അതുപോലെ അരുത് നിങ്ങൾ നികളിക്കരുത് ആമി താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പൊ ഉന്നത ഭാവവും നികള ഹൃദയമുള്ളവരെ ഹോവ സഹായിക്കത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒന്ന് കൈകൊടുത്തേച്ച് പറ ഇത് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ട് സഹായിക്കത്തില്ലെന്ന് പറ ഹലലുയ്യ നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തി വഹിക്കുന്നത് കേട്ടോണം നിങ്ങൾ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കരുത് സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപുത്രിലും അരുത് ഒരു നല്ല ആമയും പറഞ്ഞാട്ട് ഹലലുയ്യ അപ്പം അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ഹലലുയ്യ മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കരുത് അവർക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട് വേറൊരു വാക്യത്തിലുണ്ട് നൂറ്റി എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മനുഷ്യന്റെ സഹായം വ്യർത്ഥമാണ് ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മനുഷ്യരിലല്ല സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായമാണ് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നോട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിൻ്റ
എസ് ഐ ആ പ്രവചനത്തിൽ വളരെ ശക്തമായൊരു വാക്യമുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ വാക്യം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ പല സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളതുപോലെ ഒരു വിഷയത്തിലോട്ട് കയറാനുള്ള മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ വിഷയത്തിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചുമ്മാ ചാടി ഒരു വാക്യത്തിൽ കയറിയ ചെല്ലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രസംഗർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ പറഞ്ഞേ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലല്ലേ കാര്യം തൊണ്ട നാളെയും വേണം പ്രസംഗം നാളെയും വേണം ശുശ്രൂഷ നാളെയും വേണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കി കണ്ടു വേണം ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ആമയും പറഞ്ഞാട്ട് ചില തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഒരു അലർച്ച ഉണങ്ങും പിന്നെ ശബ്ദവും പോയല്ലോ പിന്നെ ആംഗ്യ ഭാഷയായി പോയി അവസാനം അങ്ങനെ അരുത് നമ്മൾ മെല്ലെ പോയാൽ മതി നമ്മൾ എത്ര അലറിയാലും വചനത്തിന് വചനത്തിൻ്റെ ക്രിയാത്മകമായ വിടുതലുണ്ട് ഒരു നല്ല ഹാലലിയ പറഞ്ഞാട്ട് അത് ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തുടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര അലർച്ചി അലറി കയറുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മോശമൊന്നുമല്ല എന്നാലും ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പം ശബ്ദവും ഗൗരവം ഒക്കെ കൂട്ടത്തുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇന്ന് ദൈവവചനത്താൾ നിങ്ങൾ വിടിവിക്കപ്പെടാം വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു ചൈതന്യം നമ്മുടെ അകത്ത് വരും അത് ദൈവവചനത്തിന് മാത്രമേ ആ ചൈതന്യം ഉള്ളൂ നിരാശ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ കാർമേഘം പോലെ അടിച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയിരുന്നു വചനം കഴിയണം വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യം വരും ഒരു രോഗിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പം ആ രോഗി ഭയങ്കര സീരിയസാണ് ഞാൻ എന്നാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എവിടെ പ്രത്യേകം ഇവിടെ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല്ലുവേദന ഉള്ളവൻ പറയും എൻ്റെ പുറത്തെ ഭയങ്കര പല്ലുവേദന പല്ലുവേദന ഒഴിച്ച് വേറെ ഒന്നും പല്ലുവേദന മാത്രം വരില്ല വേറെ എന്ത് നടുവിനവന എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നടുവിനവൻ ഉള്ളവൻ പറയുക എൻ്റെ പൊന്ന് പുറത്ത് നടുവിനവന മാത്രം വരുത്തി ചെവിക്കുവാൻ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ചെവിക്കുവാനും ഉള്ളവൻ പറയുക ഏത് വേദന വന്നാലും വേദന വേദന തന്നെയാണ് രാത്രിക്ക് ദൈർഘ്യതയുണ്ടോ എന്നറിയണേ ഒരു വേദന വരണം മറ്റേ നമ്മൾ പത്ത് മണിക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി കിടക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ രാവിലെ അലാറം അടിക്കുമ്പോഴാണ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് എഴുന്നേറ്റു സ്തോത്രം ഒരു ഗ്ലോറി നേരം വെളുത്തോ എന്നാൽ ടെൻഷനുള്ള ഒരു വിഷയം വരട്ടെ അയ്യോ പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് പതിനൊന്ന് അമ്മ മുപ്പത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇതിനിടയ്ക്ക് അഞ്ചു ഉപ്പി വെള്ളം തീർക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും പന്ത്രണ്ടര അമ്മ ചോദിക്കുക അമ്മ എന്നാൽ അവർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അതാ പ്രശ്നം ഇങ്ങോട്ട് സഹകരിക്കണം മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ ഹലരിയ ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം വചനം വായിച്ചാൽ വലിയ വിട്ടുതല ഹലലൂയ വചനം വായിക്കുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നല്ലൊരു ഹലലൂയ പറഞ്ഞാട്ട് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവമായൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് വരിക സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കർത്താവ് തരും ദൈവം ആരെയും കുറയ്ക്കത്തില്ല നല്ലൊരു ഹലലൂയ പറഞ്ഞാട്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ രോഗിയായി ചെന്ന് വയറിനകത്തൊരു വേദന ഒരു സ്കാനിങ്ങിൽ തെളിഞ്ഞു ഒരു കുത്തുണ്ട് മറ്റേ സ്കാനിങ്ങിൽ തെളിഞ്ഞു ഒരു വരയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്കാനിങ്ങിൽ തെളിഞ്ഞു വേറൊരു കുത്തുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സ്കാനിങ്ങിൽ തെളിഞ്ഞ് അഞ്ചാറ് കുത്തുണ്ട് ഇപ്പം മാമി ഇവരെല്ലാം ഒരു എല്ലാ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് മിഷനെ കയറ്റിയപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചു പറയാം കുത്തും വരേവാ ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ ആ രോഗിയെ കാണുന്ന ഒരാൾ ചെന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നും രക്ഷയില്ല എറണാകുളത്തോട്ട് പോക്കും അവിടെ വലിയ ആശുപത്രിയുണ്ട് സ്തോത്രം അപ്പം അവിടെ പോയച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളും വര ഇച്ചിരിയൂടെ തെളിഞ്ഞു കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ആൾ ചെല്ലുക അപ്പോൾ പറയുക ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്തോത്രം അടുത്ത ആൾ പറയാം അല്ല ബോംബെയാണ് നല്ലത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് കയറിയാൽ മതിയല്ലോ ബോംബെ പോയി ഒരാഴ്ച കറങ്ങി വെച്ച് തിരിച്ചു കൂടെ വന്നിട്ടും അവരും പറയാം ഒരു വരയുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ ആ വീട്ടിലോട്ടൊരു ദൈവദാസം ചെന്നേച്ച് പറയാം ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചൈതന്യമാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാർ വരുന്നത് നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടാനാ എന്ന ദൈവദാസമായി വരുന്നത് ദൈവവചനം അങ്ങോട്ട് തുറന്നു വിടാനാ വചനത്താൽ നീ ചൈതന്യപ്പെടണം ദൈവവചനം കേട്ടാൽ നിന്റെ അകത്ത് ചൈതന്യം ഉണ്ടാകണം ഞാനൊക്കെ പറയുകയാണേ ഈ ദൈവവചനം വായിക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ചൈതന്യവും ഭയങ്കര കൃപയുമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റോഡിലൊക്കെ വരുന്ന വഴിക്ക് വലിയ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് എഴുതി വെക്കും വളവിനൊക്കെ ആത്മകത്തി ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ തൻ്റെ ഇടം ഉള്ളവർ വേറെ ആരാ ഉള്ളേ താഴെ ഒരു നമ്പരും നീ ആത്മഹത്യ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ എന്നാ ഇവിടെ ഏഴ് കോടി അങ്ങോട്ട് തരാമെന്നാന്നോ അല്ലടാ മോനെ വഴി തുറക്കുന്ന കർത്താവിനെ കാണിച്ചു തരാ ചിലരൊക്കെ ഈ ഫ്ലെക്സ് കുത്തിക്കും കുഴപ്പമില്ല
പിന്നെ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എതിർക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാ താമസിക്കാൻ അവരും സുവിശേഷകരാവും ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ മനുഷ്യൻ ആ മീ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വത്ര അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കവലെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രദർ സൗദി നിന്ന് വിസായുമായിട്ട് വരുന്നു അവൻ പോവുക എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം സ്വത്ര വെളുപ്പിനെ നാല് മണിക്കാ അവൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ വിടുതല് ഞാൻ എവിടെ യോ നടത്തിയാലും അവൻ പ്രശ്നമായിരുന്നു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞു സ്തോത്രം ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പ്രവർത്തനം വിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം അല്ലെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകും കവലെ നിന്ന് ഒരാൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു ഏതോ പരിചയമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ട് ചെറുവേഴ്സ് എടുത്ത് വന്നപ്പം ഈ പുള്ളിയാ എന്റെ യോഗം മുടക്കുവാൻ ഇപ്പം കവലെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ച എന്നെ പറ്റി അതെ സൗദിയിൽ ഒരു ജോലിക്ക് പോയാ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു അറബിയുടെ വീട്ടിലാണ് ജോലി ചെയ്ത് സ്തോത്രം ആമി അന്ന് രാത്രി പോലീസ് വന്ന് ജോലി ചെയ്ത് അത് ഒറ്റ ദിവസം ജോലിയുള്ളൂ അന്ന് രാത്രി പൊക്കി അറബിയുടെ വീട്ടിലെ സ്വർണം കാണാനില്ല സ്തോത്രം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ആമി ഒന്നൊന്നര വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നു ഈ സമയം കൊണ്ട് യേശുവിനെ കണ്ടു എല്ലാം വിട്ടാച്ച സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ കവലെ പ്രസംഗിക്കുക ആമി എന്നെ എതിർത്തതേ ഉള്ളൂ നോക്കി സുവിശേഷത്തെ ആരെതിർത്താലും താമസിയാതെ അവൻ്റെ കാര്യത്തിന് പരിഹാര അതിന് നിങ്ങൾ കമ്പ് കെട്ടി അടിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട അടിയും പീഡനൊക്കെ സുവിശേഷത്തിനൊക്കെ തൊള്ളവ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുക ഇനി ഇത് കുറയാൻ പോവുക അല്ല കൂടാൻ പോവുക അതിനിടയ്ക്കൂടെ സഭ ദൈവകൃപയെ അനുഭവിക്കും വിശ്വാസമുണ്ട് കൈ ഉയർത്തി സ്വോത്രം ചെയ്താട്ട് കൈ ഉയർത്തി വീശി ഒരു അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ന വചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഏഷ്യ പ്രവചനത്തിലെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്ത മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് ഏഷ്യ അവന്റെ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും വായിച്ചേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ പറയണം ദൈവത്തിന്റെ സഹായം കൂടെ വരും എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മ പറയാം നീ ഇടപെടാൻ പോകുന്ന ചില വിഷയത്തിൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം അറിയാൻ പോവുക നീ ചില കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പോവുക എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ദൈവം ബോധ്യം തരുന്നു നിനക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നത് തകർക്കാനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം അനുഭവിക്കാനാണ് നിനക്ക് രോഗം വന്നത് തകരാനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം അനുഭവിക്കാനാ നിനക്ക് കടബാധ്യത വന്നത് തകരാനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം അനുഭവിക്കാനാ ഈ സഹായം ഞാൻ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോഴേ സഹായം അറ്റ് കിടക്കുന്നവനെ തേടി വന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു യേശുനെയാ ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ദൈവകൃപയെ ശരണപ്പെടുന്നത് സഹായം അറ്റ് കിടക്കുന്ന വീട്ടുകാർ തള്ളി നാട്ടുകാർ തള്ളി ദേശം തള്ളി സഹായം അറ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരുവനെ തേടി വന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെ ഇന്നൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുക ചിലരോട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുക സഹായിക്കുന്നവൻ്റെ കരം നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും ഇവിടെ പറയുന്ന വചനം അതുപോലെ നിവർത്തിക്കാൻ പോവാക്ക് വരാൻ പോവാ സ്വത്ത് ചെയ്യണം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എടുക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എടുക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എടുക്കാം കർത്താവിന് സ്തോത്രം അഞ്ചാം അധ്യായം എടുക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി ആറാമത്തെ വാക്യം ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേർഡ് സിക്സ് അവൻ കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഏറിയ കാലമായിരിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞു നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു രോഗി അവനോട് രോഗി അവനോട് യജമാനനെ യജമാനെ വെള്ളം കലങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ മതി എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഒത്തിരി വിടുതൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു പക്ഷെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല ലോഡ് എൻ്റെ ഭാവനെ ഞാനെന്ന് പറയട്ടെ കൺമുമ്പിൽ അവനേക്കാൾ കഠിനമായ രോഗം ബാധിച്ചവൻ കൺമുമ്പിൽ സൗഖ്യമായി കൊളക്കരെ ഒരാഘോഷമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ആ ഹൃദയം ഒന്ന് വെമ്പി
ഇന്ന് പകൽ നിന്നെ സ്വന്തം വീടിന്റെ വാതിൽ നിന്നെ കടഞ്ഞാലും നീ ഇന്നലെ കളി കണ്ട സൗഖ്യമല്ല ഇന്ന് കളി പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശ്വാസമുണ്ടോ ആ വചനം ഇന്നിവിടെ നിറവേറട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ഇവിടെ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് കയറി കൈ കോർത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചില ചോദിക്കും സുവിശേഷ വേലെ പ്രതികൂലം ഉണ്ടോ അവിടെ ഉള്ളതിന് അത്രയും പ്രതികൂല ഉലകത്തി മറ്റൊറ്റ സ്ഥലത്തും ഇല്ല ഗ്ലോറി വേല ചെയ്യുന്നവരോട് ചോദിക്കണം അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ കാറ്റ് ഭയങ്കരമാണ് അതിനകത്ത് കൈ കൊറത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മുഖത്തോട് നോക്കി വാവിട്ട് അലറിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ഈ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായകൻ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുക അല്പ ദിവസത്തിനകത്ത് ആ സഹായം നീ അനുഭവിച്ചിരിക്കും സഹായിക്കുന്നവന്റെ കരം വിടിവിക്കുന്നവന്റെ കരം സിയോനിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ടു വരും അവൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് സഹായം അയക്കും എന്നോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിയോഗത്തോടെ പറയുന്നു ചിലരെ എനിക്ക് സഹായിച്ചേ പറ്റൂ പല കേസ് മാറ്റി നിർത്തിട്ട് നിന്റെ ഫയൽ ഇന്ന് കർത്താവ് എടുക്കും ലോഡ് 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 നീ തല കുനിച്ചടത്ത് തന്നെ തീര തല നിവർത്തി നടക്കും എന്നിട്ട് നീ പറയും ദൈവമെന്നെ സഹായിച്ചു കർത്താവെന്നെ സഹായിച്ചു ദൈവമെന്നെ സഹായിച്ചു ദൈവമെന്നെ സഹായിച്ചു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ വായിക്കുന്നു നീ വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ തള്ളി പക്ഷെ യഹോവ എന്നെ ഒന്ന് നീ നിലംപരിച്ചാകാൻ പോകുമ്പോ സഹായിക്കുന്ന കരം നീ തകർന്നു തരിപ്പിണമാകാൻ പോകുമ്പോ ആ കൈ നിന്നെ താങ്ങും പിന്നെ അടുത്ത കേട്ടോ എങ്ങനെ താങ്ങുന്നേ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനാറാം വാക്യം വായിക്കുക നിന്റെ വചന പ്രകാരം എന്നെ താങ്ങണമേ ഓ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എങ്ങനെ കർത്താവ് താങ്ങുന്നേ നിന്റെ വചന പ്രകാരം എന്നെ താങ്ങണമേ ശയ്യാവിൽ വാക്യമുണ്ട് എന്റെ വായു ഇന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് എന്റെ വചനമാ അത് വെറുതെ എന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരത്തില്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ നിവർത്തിക്കും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചതെല്ലാം ചെയ്യത്തില്ല അതിനകത്തുനിന്ന് ദൈവം ചിലത് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്താ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എവിടാ സ്ഥലം തൊടുപുഴ എനിക്ക് ആ കൈതരാ ആ വടി അച്ചാൻ പിടിച്ചോളൂ എനിക്ക് കൈത എനിക്ക് വടി വേണ്ട കൈ മതി കരയണ്ട സങ്കടപ്പെടണ്ട നീണ്ട പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഒരു വടിയിൽ അസ്തമിച്ചു പോയവന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്ക് നടന്ന ഇവിടെ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അമ്മയുടെ ഉദരം തൊട്ട് നിന്നെ നടത്തിയ ദൈവം ഇതുവരെ നിന്റെ അവയവത്തിന് കേടില്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചു വടിയില്ലാതെ ഒരു ഇഞ്ച് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചന പിടിയുടെ വിട്ടു അച്ചായ യേശുവിനെ ഇഷ്ടമാണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കയ്യെ പിടിച്ചേക്കുക ഞാൻ ഈ പിടി വിടും എന്നിട്ട് യേശു അന്നേരം പിടിക്കൂ ഈ കയ്യെ യേശുവിന്റെ കയ്യെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹോളിനത്തോടെ നടക്കണം പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ വടിയില്ലാതെ ഒരു അഞ്ച് ചലിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാ കർത്താവേ വാ ജീസസ് 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 ഞാൻ വിടുക യേശു എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിടിച്ചോളാം വന്നാട്ടെ ആ വന്നാട്ടെ യാസ് വന്നാട്ടെ യാസ് 
വന്നാട്ടെ യേശ് നിന്റെ കാലികൾക്ക് പിന്നെയും വേഗത വർദ്ധിക്കുകയാ നിന്റെ കാലികൾക്ക് പിന്നെയും വേഗത വർദ്ധിക്കുക തന്നെ തിരിഞ്ഞാട്ടു തന്നെ തിരിഞ്ഞാട്ടു ഇനി തിരിഞ്ഞു വന്നാട്ടു തിരിഞ്ഞു വന്നാട്ടു തിരിഞ്ഞു വന്നാട്ടു ആ പിടിക്കേണ്ട അല്ലാതെ ആ കൈ പൊക്കി പിടിച്ചേ ആ ഒരു കൈ പൊക്കി പിടിച്ചേ ആഹ് വന്നാട്ട് യേശ് സൗഖ്യദായകൻ സൗഖ്യദായകൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നേ നടന്നോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇതേ നടന്നേ ഇപ്പൊ ഇതില്ലാതെ നടന്നോ വല്ല പരീക്ഷന്മാരും ഉണ്ട് ഒന്ന് നടന്ന് കാണിച്ചാര് യശപ്പച്ച കൈക്ക് പിടിച്ചേക്കുന്നേ പട്ടാളക്കാരൻ പോകുന്ന പോലെ കൈയൊക്കെ വീശി വടി പിടിച്ച കൈയിൽ മറ്റൊരു വടി കൊടുത്തേണ്ട ഇതാ യേശുവിന്റെ കരം തിരിച്ചു വന്നാട്ട് തിരിച്ചു വന്നാട്ട് എങ്ങ് തൊടാതെ വന്നേ ആ കൈ പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് വന്നേ സന്തോഷമായോ സന്തോഷമായി ഇതിനാന്നോ ഇവിടെ വന്ന് ഇതിനാന്നോ ഇത്രയും ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന് അതെ ഇവിടെ വരാൻ കാര്യം എന്തുവാ ഞാൻ ടി വിയിലെ എന്നും കാണും ഈ പ്രോഗ്രാം അപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ ഒന്ന് വരണമെന്ന് ഇവിടെ വന്നാൽ ഈ വടി മാറ്റാമെന്ന് തോന്നി തോന്നി തോന്നിയതുപോലെ സംഭവിച്ചോ സംഭവിച്ചു വടിയില്ലാതെ നടന്നോ നടന്നു ഒന്ന് ഉറക്കം നടന്നു സന്തോഷം സന്തോഷമായി അതെ ലൂയ തൊടുപുഴന്ന് വെളുപ്പിനെ യാത്ര തിരിച്ചതാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പിടിച്ച ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ വടിയൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇത് പകൽ അനുവൃത അല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് ഇതിന്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വയ്യാത്തൊരാൾ നിപ്പുണ്ട് അവന്റെ പേരാ യേശു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയുന്നില്ല ഒരു പ്രയർ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക കണികളെ ചേർത്തടയ്ക്കാം ഞങ്ങളുടെ യേശുവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ മക്കളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കണമേ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ മാറട്ടെ ഹലലൂയ എന്നോട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുക അസഹ്യമായ പെടലി വേദന ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുന്നു വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പെടലി തിരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കാണിക്കുക ഹലലൂയ ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ കൈ ഇറങ്ങുന്നത് എന്നെ ആത്മാവ് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ റോബിൻ എന്നാണ് ആ ബ്രദറിൻ്റെ ബ്രദർ റോബിൻ നീ ഇപ്പോൾ ക്കണക്കിന് രൂപ കടബാധ്യതയാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു ആന്റണിയെ ഞാൻ കാണുന്നു ആന്റണി നിന്റെ കടത്തിന്റെ കുരുക്ക് യേശു അഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആമി വിദേശ രാജ്യത്ത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഈ ടി വി സ്ക്രീനിലെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ അമി സിസ്റ്റർ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇരുമ്പടികൾക്കകത്തു നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഹലലൂയ കർത്താവ് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന വീടുകൾക്കകത്തു നിന്ന് രോഗങ്ങൾ ഒഴിയട്ടെ കഷ്ടതകൾ ഒഴിയട്ടെ പ്രതിസന്ധികൾ ഒഴിയട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ നിറയ്ക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ സർവീസ് ഒക്കെ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിനകത്ത് ജീസസ് വോയിസ് ടി വി എന്നൊരു ചാനലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ലൈവ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഹലലൂയ അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരും ഈ ശുശ്രൂഷ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ബർത്ത് ഡേ വരുമ്പോൾ വെഡിങ് ഡേ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വിശേഷ ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു കൊടുക്കുക ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരിക ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ഞങ്ങൾ വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് വന്ന് ഹലലൂയ ജീസസ് ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വകയായിട്ട് ഒരു ടി വി പ്രേക്ഷക സംഗമം നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് സംഘടിപ്പ